अंदर के नमस्कार जिला परिषद सरस्वत समावेश बजेट सवेश कार्यक्रम की अद्यक्ष गवर्नर जिला परषत् चर्पर्सन गुजरात यानी कृष्णा मैडम गार साधारण वैद्य मेदराबाद को अलाे कार्यक्रम की चीन गौरव जिला कलेक्टर गार श्री वेणुगोपाल रेडिगार अलागे पलना जिला जॉइंट कलेक्टर गार श्याम प्रसाद गार अगे हाजर गौरव एम एल सभ्युकी एम एल गार विविध कॉर्पोरेश चर्म ग गौरव जीटी सभ्युन की मंडल परषत् अद्यक्ष की विविध जिले हाजर अधिकार पत्रिका विलेखर की स्वागत पलतू बजे सवेश जिला परषत् बजे सवेश चुस्ते अजेंडा यानी मुख्य अंश टाइम उबी चलने टाइम दूसरे जन उदेश अभी जी पटा नैक्स्ट मीटिंग अभी डिस्क जरूरत एवं मुख्यमंत्री अंशाले गौरव सभ्यु प्रश्न रूप में अड़को दाखिल संबंधित अधिकार दुर्कता अदे गमन को मैं कार्यक्रम निर्वहितवल गौरव चर्पर्सन गार साधारण सर्वसभ्य सवेशी गौरव मुख्यमंत्री वर्ग पार्लमें सभ्युक एम एमएल मरी गौरवनीय मूड जिल कलेक्टर गारूं कलेक्टर को जीटीसी सभ्युक एम पीपी इतर कॉर्पोरेश अद्यक्षक जिला केन्द्र सहकार बैंक चर्पर्सन गार जिला सहकार मार्केंग सोसईटी अद्यक्ष जिधिकार अधिकार मरी प्रिंट एलक्ट्रा मित्र अंदर की ना नमस्कार अभिनंदन मरी अंदर की सवेश साधारण आह्वान पल गौरवीय मुख्यमंत्री गुजार विद्या रंग प्राधान्यता साजिक बाध्यता जिला प्रजापरषत् निधर पदव तरगति विद्यार्थुक जगन विद्याज्योति स्टडी मेटीरियजु अन इन पन्न रेल इन मूर्ण विद्यार्थुक पंपणी चेयटक नैन आविष्क जगन विद्याज्योति पदव तरगति स्टडी मेटीरियो चक्कर मुद्रण चे पदना वेल मूड वूड मुफ तुम मंदिर मरी इन वेल तुम इन मंदिर इंग्लीयु मत मुफ एन वेल रूल अरवे आर मंदिर विद्यार्थुक सुमार डबई रूपये लक्ष उचित पंपणी चेयटक मूड जि विद्या शाख अधिकार अधिकार द्वारा चर्चन स्टडी मेटीरियल परीक्ष सिलबस आधार तैयार की संबंधित अधिकार धन्यवाद उम्मीद जिला विद्याशाख अधिकार जगन विद्याज्योति स्टडी मेटीरियल सक्रम का पंपणी चेसी उत्तीर्णता शातम की कृषि चेयवल को गत संवसमेंवत्सर पदव तरगति विद्यार्थुक परीक्ष समय में पौष्टिक आहार जिला परष निधु सरफरा चबड़नपरू तक चर्क अधिकार आदेश जिला परष जिला परष मरी उद्योग पदोन 
Indonesia Promotions Administrative Officers Iravai Rundu Senior Asset Iravai Aru Typist Yedu Record Lab Library Asset Iravai Muru Batam Dabba Yenvidi Mandi Alage Compassionate Appointments Junior Asset Padijan Mandi Typist Iravai Muru Office Subordinates Muppe Rundu Matam Dabbe Mandiki, Ujjaga Alivadam Dharikinadi. Jilla Praja Parishat Nidhila Labyatran Dhrishtila Unsukani, Mariyu Pradhanayata Kaligina Nalupu Vandala Thambai Yehidu Pannulanu, Yippada Varukku Iravai Yehidu Kotlu Manjuru Chetan Dharikinadi. Isika Senrage, Mineral Sess, Staff Duty Sir, Satchajilu, Adjalu, Mariyu Lijilu. Jilla Praja Parishat Paina, Telephone Amsimul Nundi, Mukinga, Adai Vandu, Samakur Chapadanu, Prabutu Nundi, Viti Taloka, Sumaru, Depai Kotla, Bakailu, Raval Siyunadi, Satwara Nidula Vidula Parapu, Gauroni, Mukim Trigarni, Mariu, Ganula Saka Mantrigarni, Karodam, Jarinadi, Mariu, Samar Nita Adikar Nukoda, Samar Chinsida, Garutunadi, Stamp Duty, Sarchati Nidalu, Mood Jalal Nundi, Pashika Matamo, two point fifty, Port to Vidala Ainavi, Covid virus no, JN one no, Arikatuta, Vaijasaka Adikar Landaro, Prabutu Nijay Sinchravadamaga, Prajalu E. Covid, JN one no, Dido the Kuparko, Tiskar Vals and Jagratalano, Mario Chikicha Vidanam Lano, Prajalandariki, Teleparchi, Apramatama Cheval Sindhiga, Vaija Aro Gesaka Adikarno Korchunano, Idi Chara Jagrataga, Ulova Sina Samemo, E. Covid Prabhamto Yevakaro, Prana Nastamo Zaraga Kodadu, E. Abiritula Bagas Swamalaina, Gauro Mukya Mantri Varila Variki, Mantri Varilaku, Sasan Mandal Sapilaku, Sasan Sapilaku, Mudakila Kalatilaku, CEO Variki, Jilla Adikarlaku, Jepiti Sila Sapilaku, Mario Andaru, Praja Pratinitalaku, Mario Jilla Pashit Sipandi, Andariki, Napurde Porkomena, Namskara, Tele Pach Kutanano. Thank you. Thank you, Madam. Manai, Master Rindan, Sir Vidya Juti material on the opening group. Raga Rindo, the budget to Amada. Irandam sir, can Mundu Gauru sabilu. Yedanna saman nechna amsaal me thevan onte. Pokate irandu amsaal me thevan. Matlaat thau saman ne jala adhikar lo naru. Lekha pata next agenda kya hota hai.
Kunski Chirigapuru. Mita Kato AHS Puts from Tunaro, Wadak Miru, a teacher's headmaster's team, Miru, Kambasariga, Adri Vandi, in the day, Pratiwaka student, Uchitamuga, Uku Valai, Yavor Boda Dini, Amadaniki Ville, Pratiwaka Ki Uchitanga, Uku Valai, plus headmaster look compulsoriga. My deputy is in Bilji, Wala Adwar, you know, he books in the Pillaki Panchalana, Elmer Portana. We are your commissioner, Wariki Terry Gay, and Master. I will murder Portana. Pratyoka student ki, Pratyoka school ki, ye book ko andali English medium aur ki, the yaore to naro English medium aur ki, Telugu medium yaore to naro Telugu medium aur ki, compulsory ka ye book ko andali. Yehi ki niche ata puru, yehi headmaster garu yehi ki distributor jaise ata puru maat ek to ek zero compulsory ka, aur andai aur aaj baari hoga jin dar gana ki koru. Next to Mana, budget Kelly Mundu, the large girl under Nagabati, the Namsa Meda, the Palajala, Michigan, as the other than the other enumeration, the enumeration there in the event in Pantera. Pantera Star is a man in Tiskuna, Chedeli. Input subsidy, Prabutanki, correct 
ఈరోజు ఈ రోజు లోపు పంపిస్తాం సార్ ఇది కాకుండా మనకు అన్ని స్టేజ్లో వేసినటువంటి శనగ పంట కూడా ఒక టెన్ థౌజండ్ హెక్టార్స్లో నష్టపోవడం జరిగింది సార్ పదివేల క్వింటాళ్ళు ఎనభై శాతం కానీ పైన శనగ విత్తనాలు కూడా ఆల్రెడీ రావడం జరిగింది సార్ అది ఆల్రెడీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నాం సార్ ఇది సార్ పదమూడు జిల్లాకు సార్ రెండు కోట్లు నష్టపోయిన సార్ ఇక్కడ సార్ రెండు కోట్ల ఎనభై ఒక లక్షలు సార్ రెండు కోట్లు నథింగ్ కదా సార్ సార్ కాపు ఏరియానే తక్కువ సార్ మనకి దాంట్లో ప్రధానంగా కాటన్ సార్ కాటన్ అయిపోయింది సార్ మనకి హార్వెస్టింగ్ అయిపోయింది మిర్చిది సపరేట్ గుంది సార్ మిర్చిది మన హార్కల్ క్రాప్స్ గారు ఉన్నారు సార్ చెప్పారు సార్ ఇది అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్ గురించి అందరికీ నమస్కారం సార్ సార్ సిల్లీ సూపరీమినరీగా మనకి మూడు వేల హెక్టార్లో డ్యామేజ్ చేస్తే మనం ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది సార్ ఆర్బీక లెవెల్ నుంచి దానికి సంబంధించి మనం ఫైనల్ ఎలిమినేషన్లో మనం అందరికి ఏంటంటే కలెక్టర్ గారి ద్వారా టీమ్స్ వేయడం జరిగింది సార్ మనం బిఏఏని ప్లస్ అంటే మ్యాక్సిమం వేసుకున్న వాళ్ళకి ఒక వాటర్ మాత్రం మనము రెండు హెక్టార్లు గరిష్టంగా ఐదు ఎకరాలకు మనం సబ్సిడీ ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కింద రికమెండ్ చేయొచ్చు అండి రిమైనింగ్ కౌల్ గిఫ్ట్ ఉంటే కౌల్ రైతు పేరు మీద ఈ క్రాప్ అయితే మాత్రం మనం దాన్ని కూడా రికమెండ్ చేయొచ్చు అండి అది కాదు మీరు చెప్పిన రెండు మూడు రోజులు వాళ్ళకి తెలియని ఇదే కాదు అయిపోయిన ఐడియా కూడా చెప్పారు పది రోజుల క్రితం అయిపోయింది ఇప్పుడండి ఏ క్రాప్ అండి అరటి అరటి అన్ని రాశారండి మ్యాక్సిమం మీరు నాకు కొంచెం డీటెయిల్స్ ఇవ్వగలిగితే నేను ఈ రోజు పంపించేసి ఎలా లిస్ట్ ఫైల్ చేయాలి కాబట్టి ఏపు పొలాలు బాగా పడిపోయినాయి మేడం రైతులందరూ ఏంటంటే సరే సబ్సిడీ మీద మాకు బస్సులు కానీ మొక్కజొన్న గింజలు కానీ మనం చెప్పేసి చాలా బాగుచేస్తున్నారండి కోత కోపించడానికి ఏడు వేలు ఎనిమిది వేలు ఎకరాలు చాలా నష్టపోయాం బాగా మూలిగిపోయింది మాకు ఫ్లెట్ బాగా వచ్చింది దానివల్ల ఏంటంటే పైనుంచి వచ్చిన వాటర్ అంతా మాకు దిగువ పొలాలకు వచ్చేటప్పటికి చాలా వరకు పొలాలు మునిగిపోయి మాకు పంట అంతా నీడల్లో నాని ఉంది కాబట్టి మాకు సబ్సిడీ కావాలని చెప్పేసి రైతులందరూ వచ్చి గోల్ చేస్తారు కొంచెం సబ్సిడీ గురించి మీరు ఆలోచిస్తారని చెప్పేసి మా వినకు అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏంటంటే మేడం అడుగుతుంది వరి వేసాము వరి మొత్తం కింద పోయింది దాని ఖర్చు అయ్యేటట్టు ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది మాకు వచ్చే లాభం అంటే ఇన్కమ్ కూడా తక్కువే నెక్స్ట్ వే పోయే పంట సబ్సిడీ అడుగుతుంది యాక్చువల్లీ మనం పంట నష్టాలు ఏం చేస్తామంటే అన్ని రకాల పంటలకు కూడా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ స్టేజ్లో ఉంటే ఏడీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఇస్తారు కానీ ఇది పంట పూర్తిగా పండింది వాళ్ళు పోయింది ఖర్చు చేస్తున్నారు వచ్చే పంటకు అడుగుతున్నారు రికమెండేషన్ రాయాలి ఒక్కసారి మీరు కూడా గ్రౌండ్ లెవెల్ ఒక్కసారి చూడండి సార్ పులి చిత్రం వెళ్ళడానికి ఒక నాలుగు కిలోమీటర్ దాగి లేదు అంటే మా స్వార్థం ఏంటంటే అదే దాగిలో రెండు తండాలు ఉన్నాయండి ఒక వెయ్యి మంది జనాభా ఉంటారు వాళ్ళకి గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి గ్యాస్ సిలిండర్లు కానీ మన డోర్ డెలివరీ ఇప్పుడు మనం బియ్యం కానీ ఈ ఇవేవి వాళ్ళు వచ్చే పరిస్థితి లేదండి ఆ మెయిన్ రోడ్ దగ్గర ఆగిపోయి మీరు మీరు వచ్చి తీసుకోండి అన్న స్కూల్ బస్సులు కూడా పిల్లల్ని కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రైవేట్ స్కూల్ బస్సులు కూడా ఎట్టలేదండి అంటే అప్పుడు అంత ముందు ఏదంటే వాళ్ళు యాభై కోట్ల యాభై కోట్ల మీటర్ కొంచెం ఏదో మంచిగా ఏదో చేస్తారని అన్నారు ఇక మనకి మూడు నెలలు కూడా టైం లేదు కాబట్టి అవసరస్తే కొంచెం ఇమీడియట్గా ఏదన్నా సింగిల్ రోడ్ అయినా ఏదన్నా ప్లాన్ చేస్తే బాగుంటుందని 
విశాఖ జాబితాలో పెట్టి మన సమావేశంలో చర్చల పరిమాణం తెచ్చుకొచ్చిన మన అంశాన్ని ట్వంటీ టూ ఇయర్ ఈస్ట్ నుంచి తొలగించినందుకు అది మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి అలాగే సంబంధిత అధికారులందరికీ కూడా ఈ సమావేశం దృష్టికి తీసుకొచ్చిన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే మా కర్నాటక జిల్లా కలెక్టర్ గారికి తెలియజేసింది ఏంటంటే ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు జనవరిలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు జీవో నెంబర్ ఏడు వందల తొంభై తొమ్మిది ఈ లంక భూముల గురించి లంక భూములకి డీ పట్టాస్ ఇవ్వడం గురించి జీవో ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఆ జీవో ప్రకారం మరి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎస్సీ ఎస్టీలకి రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో టూ థర్డ్ బీసీలకి బీసీలకి ఆ రిమైనింగ్ దాంట్లో వన్ థర్డ్ ఓసీలు ఎవరంటే ఇవ్వమని చెప్పి మనకి ఏడు వందల తొంభై తొమ్మిది జీవో చెప్తా ఉంది ఇటు ఎందుకంటే కూడా ముందు నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్లో మనకి జీవో నెంబర్ ఐదు వందల యాభై తొమ్మిది ఐదు వందల యాభై తొమ్మిది కరెక్ట్గా జీవో నెంబర్ ఐదు వందల యాభై తొమ్మిది కాపీ కూడా పంపిస్తాను సార్ మీకు ఈ జీవో ప్రకారం ఈ షీప్ బ్రీడింగ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్కి ఈ గవర్నమెంట్ వేస్ట్ ల్యాండ్స్ అది లంక భూములు కానీ కోరం భూములు కానీ ఇవ్వాలని నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు జీవో ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఈ జీవో కన్సిడర్ చేసి ముఖ్యంగా మా అమరావతిలో ఈ షిప్ రీడింగ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ లంక భూముల అలాట్మెంట్లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వాళ్ళకి ఇవ్వాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను అలాగే ఇప్పుడు ఈ ఏడు వందల తొంభై తొమ్మిది కొత్త జీవో ప్రకారం కూడా అమరావతి మండలంలో ముఖ్యంగా అమరావతి గ్రామంలో ట్రాన్స్పరెంట్గా జరగడం లేదని చెప్పి నేను జిల్లా కలెక్టర్ గారికి నేను రిటర్న్గా కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే లబ్ధిదారులు ఎంపిక కానీ అలాగే గ్రామ సభ నిర్వహించకుండానే నిర్వహించినట్లు మరి రిటైర్లు చూపించి మేనిపులేషన్ జరుగుతుంది అలాగే మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రామ సభ జరగలేదు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నటువంటి మనకు ఎవరికి తెలియకుండానే మరి గ్రామ సభ జరిగినట్లుగా జరగదు జరిగినట్లుగా చూపించి చాలా పెద్ద మాల్ ప్రాప్తి జరుగుతూ ఉంది అక్కడ సుమారు నాలుగు వందల ఇరవై ఎకరాలు లంక భూములు కేటాయింపు అనేది చిన్న సబ్జెక్ట్ కాదు మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా గొప్ప లక్ష్యంతో మరి జీవో ఇష్యూ చేయడం జరిగింది కానీ ఆ జీవోని ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో మరి కొన్ని అవకతవకలు జరుగుతూ ఉన్నాయి జిల్లా కలెక్టర్ గారు దృష్టికి తీసుకెళ్లాము ట్రాన్స్పరెంట్ గా మరి గ్రామ సభలు నిర్వహించి మరి పారదర్శకంగా మరి ఈ కార్యక్రమం జరగాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటా ఉన్నాను ఎందుకంటే స్థానిక తహసీల్దార్ గారు అడిగితే జేసీ గారు మమ్మల్ని ఇది సీక్రెట్ గా పెట్టమన్నారని చెప్పి గవర్నమెంట్ గారు చెప్తా ఉన్నారు అంటే అక్కడ మా అనుమానాలు ఇంకా బలపడతా ఉన్నాయి జేసీ గారు ఆర్టీఓ గారు విషయం ఎవరికి తెలియదు అనౌన్స్ అయిందా తెలియదు అని చెప్పని వాళ్ళు బహిరంగంగా చదువుతున్నారు కాబట్టి మరి ఈ విషయం మీద మీరు దృష్టి పెట్టి ఎందుకంటే నాలుగు వందల ఇరవై ఎకరాలు అంటే గతంలో ఎవరు కూడా పీస్ఫుల్ పొజిషన్లో ఎవరు లేరు అక్కడ ఈ నాలుగు వందల ఇరవై ఎకరాల గురించి గతంలో పదమార్లు మరి చాలా గొడవలు జరిగాయి చాలా పెద్ద ఇష్యూ జరిగాయి గ్రామ కానీ గ్రామ మరి లంకగా ఉంది ఈరోజు ఊర లంక అంటారు ఊర లంకగా ఉంది కాబట్టి మరి నాలుగు వందల ఇరవై ఎకరాలు అనేది మరి వేరేదే కొత్త జీవో కానీ అలాగే తమకు ఇచ్చినటువంటి పాత జీవో రెండింటిని పరిగణలు తీసుకొని మరి దాంట్లో నిజమైన లబ్ధిదారులకి మేలు జరిగే విధంగా మరి చర్యలు తీసుకున్నారని చెప్పని గౌరవ జేసీ గారు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను అలాగే ఇంకో విషయం సార్ మరి అమరావతిలో మరి పదిసార్లు ఉండొచ్చు అమరావతిలో నేను జిల్లా కలెక్టర్ గారు రిటర్న్ కంప్లైంట్ చేశాను ఏమంటే న్యూట్రిషన్ సెంటర్ల పేరుతోటి వెయిట్ లాస్ చేస్తామని చెప్పి న్యూట్రిషన్ సెంటర్ల పేరుతోటి మరి అనాథరైజ్డ్గా మరి నాలుగు సెంటర్లు వేసాయి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఎస్పీ గారికి స్థానిక అధికారులందరికీ మేము రిటర్న్గా కూడా కంప్లైంట్ చేసాం ఎందుకంటే వాటిని యూటిలైజ్ చేయడం వల్ల చాలా మంది మరి అవి అవన్నీ కూడా అన్సైంటిఫిక్గా ఏది పడితే అది ఆ ప్రొడక్ట్స్ వాడటం వల్ల చాలా మంది మరి ముఖ్యంగా మామరావతి గ్రామంలో అనారోగ్యం బాధ పట్టడం కూడా జరిగింది మరి వాటి మీద డిఎం అడిహెచ్ఓ గారే డిసిహెచ్ఓ గారు కానీ మరి సంబంధిత ఎవరైతే అధికారులు ఆ కన్సర్న్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మరి వాటి మీద చర్యలు తీసుకొని ఏదైతే అసంబద్ధంగా నిర్వహించబడుతున్నటువంటి ఈ న్యూట్రిషన్ సెంటర్ల మీద మరి చర్యలు తీసుకుంటారని చెప్పని మరి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి సంబంధిత అధికారులని నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను అలాగే ఇంకో విషయం కూడా నేను పల్నాడు జిల్లా కలెక్టర్ గారి రిటర్న్ కంప్లైంట్ చేశాను ఏంటంటే అమరావతి గ్రామంలో పది అనాథరైజ్డ్ లేఅవుట్లు వేయడం జరిగింది మరి ఆ లేఅవుట్లు అప్రూవ్ అయితే మరి స్థానిక గ్రామ పంచాయతీలకి టెన్ పర్సెంట్ కమ్యూనల్ సైట్ వస్తుంది మరి ఆ టెన్ పర్సెంట్ కమ్యూనల్ సైట్ ఇవ్వకుండానే మరి అనాథరైజ్డ్గా మరి పది లేఅవుట్లు ఉన్నాయి సర్వే నెంబర్ సహా నేను రిటర్న్గా కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది 
బట్ దాని మీద ఎటువంటి చర్యలు ఇప్పటి వరకు కూడా తీసుకోలేదు నేను కంప్లైంట్ ఇచ్చి కూడా ఫైవ్ గారు నిలవుతా ఉంది మరి ఇంకా రోజు రోజుకి కొత్త లేవు పుట్టుపక్షం తప్పితే మరి ఉన్నటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్ ఈ అనాథరైజ్ లేవుల మీద మరి మన ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఎటువంటి చర్యలు ఇప్పటి వరకు తీసుకోలేదని చెప్పి మన దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాను అలాగే మరి ఈ మనం మండల స్థాయిలో కానీ జిల్లా స్థాయిలో కానీ విజిలెన్స్ కమిటీలు వేయడం జరిగింది కానీ నాకు తెలిసి మన మా పల్నాడు జిల్లాలో ఎక్కడ ఇంతవరకు విజిలెన్స్ కమిటీలు మీటింగ్ జరగటం లేదు దీని మీద పలుమార్లు మరి స్థానిక అధికారులు తెలియజేయడం జరిగింది మరి విజిలెన్స్ కమిటీలు ప్రభుత్వం గొప్ప లక్ష్యంతో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ డోర్ డెలివరీ సిస్టమ్ కానీ మరి డీఆర్సి డీఆర్స్ మీద నిఘా కానీ మాకు రెండు విషయాలు ఒకటి పల్నాడు ప్రాంత ప్రజల చిరకాల వాంచ ఒరిక్కూడి శాల దాని గట్టికాలకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నవంబర్ పదిహేను శంకుస్థాపన చేసి అంటే దాదాపు నెల పదిహేను రోజులు గడిచినాయి దాని పనులు ప్రారంభం ఏ స్థితిలో ఉంది పరిస్థితి ఏంటి ఒకటి ఇరిగేషన్ అధికారి శాఖ అలాగే ఈ గుంటూరు జిల్లా అది పల్నాడు జిల్లా గుంటూరు జిల్లాకు సంబంధించి గౌరవ కలెక్టర్ గారు వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారి స్వర వల్ల మరి గుంటూరు ఛానల్ విస్తరణ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు అయితే ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కి డబ్బు నూట ఎనభై కోట్లు శాంక్షన్ చేయాలి మరి ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ శరవేగంగా టైం దగ్గరికి వస్తుంది దీనికి సంబంధించి కూడా ప్రజెంట్ పొజిషన్ ఏంటి రెండు విషయాలు ఇరిగేషన్ అధికారి చెప్పాలని కోరుతున్నాము ఈజీ క్లియరెన్స్ ఒకటి ప్రపోజల్లో ఉంది సార్ అది ప్రాసెస్ లో వరికూడు శాల పనులు మెగా ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళని పదులు మనం పెట్టి నోటీస్ కూడా ఇచ్చాం సార్ ఈ ఒకటి ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ టైం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళు త్వరలో మొదలు పెట్టామని చెప్పి అన్నారు సార్ అరేంజ్మెంట్ హెచ్పీస్ అవి సిఈ గారికి సబ్మిట్ చేసి గుంటూరు ఛానల్ ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసరికి దాని ల్యాండ్ ఎక్విషన్ ప్రపోజల్స్ రెండు విలేజెస్ కి డిఎన్ నోటిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కొండేపి అండ్ యనమదుల ముప్పై ఎనిమిది ఎకరాలు ఒకటి మూడు ఎకరాలకు మిగతా వాటికి కూడా బడ్జెట్ కోసం మేము సి గారికి సి గారి ద్వారా గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ జరిగింది సార్ నూట పదమూడు కోట్లు శాంక్షన్ చేయమని ఈ కొత్త బడ్జెట్ లో అయితే ఆల్రెడీ మేము ప్రపోజ్ చేసి ఇచ్చాం సార్ ఇప్పుడు ఇంకా మన అసలు బడ్జెట్ మీటింగ్ ఉంది అది కూడా ఒక థర్టీ టూ పార్ట్ మన జిల్లా పరిషత్ సర్వసభ్య సమావేశం దిగ్విజయ్ గారు రెండు సంవత్సరాలు నడుపుకున్నాం ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాల నుంచి కూడా మేము ఈ హౌసింగ్ సంబంధించి ఈ ఒక్కొక్క గ్రామంలో ఒక మండలానికి సంబంధించి ఎక్కడ కూడా ఇల్లు కూడా మనం కట్టలా ఇప్పుడు మా చెప్పుడుపేట నియోజకవర్గంలో టౌన్ ఎట్లపాడు మండలం కట్టారు నారిన మండలం రోడ్ల మండలం ఒక ఇల్లు కూడా కట్టారంటే అది మన కుట్టు కలెక్టర్ గారు కూడా మన ఎటువంటి మేము కలిసాము అది చెప్పారు కట్టుకొని మేము చెప్పేసాము అని అన్నారు అది ఎక్కడ కూడా మొదలు పెట్టలేదండి అది టూ ఇయర్స్ నుంచి అడుగుతున్నాం అది కట్టలా ఇప్పుడేమో కార్యక్రమం చివరకు వచ్చేసింది కడియేశ్వర శంకుస్థాపన చేస్తే మేము తినడానికి ఉన్నాం మేము మళ్ళీ మూడు సంవత్సరాలు తిరగాల ఇక గ్రామాల్లో ఇప్పుడు మా గౌరవ సభ్యులందరి తరఫున మేము కోరుకునేది ఏంటంటే అండి ఇక్కడ నుంచి అయినా మా లెటర్ యాడ్ కన్సల్టేషన్ చేసి జిల్లా అధికారులు అందరూ కూడా మీ కలెక్టర్ గారి ద్వారా చెప్పి మా లెటర్ యాడ్ మొత్తాన్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని మేము ఇచ్చే ఏదన్నా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ లేకపోతే ఏదన్నా సమస్యల వాళ్ళ కానీ ఇచ్చే మా సభ్యులందరూ ఎంపీపీలు కానీ మా డెప్యూటీషన్ అందరూ కూడా ఇచ్చే లెటర్ యాడ్ అందరూ కూడా దాని కన్సల్టేషన్ వాళ్ళు తీసుకోవాలని చెప్పి మన కలెక్టర్ గారు ఉంకూరు గారా జిల్లాధికారులందరూ కానీ మీరు కానీ మన చేస్తున్నాం అండి ఈ హౌసింగ్ సంబంధించిన ముఖ్యంగా ఏదన్నా కానీ శంకుస్థాపన చేసే కార్యక్రమం అన్నా చూడాలండి అది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అమౌంట్ 
ఆ లేఅవుట్ కి తోలించారు అవి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టోటల్గా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒక రూపాయి కూడా అంటే డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ వచ్చారు డెబ్బై ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆగిందండి అవి కూడా రాలేదు మన హౌసింగ్ తరఫున మాట్లాడితే వస్తాయన్న కానీ అవి తొలి రాలేదు ఆ ఒక సమస్య తీరితే ఇప్పుడు మనం ప్రశాంతంగా మన నియోజకవర్గాల్లో మనం తెలంగాణ రాజుకి అవకాశం ఉంటుంది గుంటూరు పల్నాడు జిల్లాలో మనకి దాదాపుగా ఎస్పీటీసీ గారు అడుగుతుంది మామూలుగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అమౌంట్ ముప్పై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు మన జిల్లా వ్యాప్తంగా పెండింగ్ ఉందండి అది ఎండి గారికి కలెక్టర్ గారి ద్వారా ప్రభావ స్వాంతం జరిగింది అది గవర్నమెంట్ కి పంపే పరిస్థితిలో ఉంది కాబట్టి ఇవి కొత్తగా ఇల్లు శాంక్ నోటం అనేది మనకి దాదాపు డెబ్బై ఎనిమిది వేల ఇల్లు పల్నాడు జిల్లాలో పట్టాలు కానీ ఓల్ సైడ్స్ కానీ ప్రపోజల్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పంపడం జరిగిందండి అది ఆమోదం వచ్చిన తర్వాత మనం శాంక్షన్ చేయగలం కానీ ముందుగా అనేది శాంక్షన్ చేయడం అనేది అది వీలు పడదు కాబట్టి మన బడ్జెట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి రావాల్సి ఉంది కాబట్టి విషయాన్ని సభ్యులు తెలియజేస్తారు గ్రూప్ సభ్యులు తెలియకుండా లోన్ తీసుకోవడం అలా చాలా మీ దృష్టికి కూడా తెచ్చాను చాలా వరకు రికవర్ అయింది సార్ లేటెస్ట్గా మా రంగాపురంలో ఒక యాభై గ్రూపులు దాకా ఉన్నాయి సార్ ఆ గ్రూపులు ఒక గ్రూప్లో ఆన్లైన్లో ఉంటారు సార్ ఆఫ్లైన్లో మూడు నాలుగు గ్రూపుల్లో పెట్టి అక్కడ ఉన్న సిసి గారు ఆ బ్యాంక్ లోన్ క్లోజ్ కాకుండా క్లోజ్ అయిన స్టేట్మెంట్లు తెచ్చి ఇతర బ్యాంకులు లోన్లు ఇప్పించాం సార్ దొంగ సంతకాలు దొంగ పోజిటీలు చేసి రకంగా కోటి రూపాయల దాకా లేటెస్ట్గా డైరెక్ట్గా నా బ్యాంక్ మేనేజర్కి నేను ఫోన్ చేస్తే ఏపీఎం గారు సక్రమం పెట్టమంటే నాకు తెలియకుండా లోన్ అంటిస్తారని ఏపీఎం గారిని క్వశ్చన్ చేస్తే అతను దొంగ సంతకం బోర్జరీ చేసి ఈ రకంగా దానికి సంబంధించిన ఎవిడెన్స్ అంతా మీకు సమర్పిస్తున్నాను సార్ ఇలా గ్రూపులు తెలియకుండా వాళ్ళు మిగతా లోన్లో ఎంపీలో ఉన్నాయి సార్ కట్టకుండా ఈ విధంగా గవర్నమెంట్కి ఆ గ్రూప్ సభ్యులకి తెలియకుండా అతను చేసే వ్యక్తి తగు చర్య తీసుకోమని మా ఎమ్మెల్యే గారు కూడా లెటర్ ఇచ్చాము సార్ పీడీ గారికి దాని విషయం కూడా మళ్ళీ ఫోన్ కూడా చెప్తాం సార్ సార్ ఇది జెడ్పీడీసీ గారు ఇండియా టీమ్ నాకు ఇచ్చేస్తున్నా పెద్ద ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ అదేవిధంగా అదేవిధంగా మనకి గౌరవ సంస్థ గారు చెప్పారు సార్ దాని మీద మా డిపిఎం ఫైనాన్స్ అదేవిధంగా డిపిఎం బ్యాంక్ లింక్ అయ్యి ఏపీడీ ముగ్గురు త్రీ మంత్ కంపెనీ ఎంక్వైరీ వేశాను సార్ అతను గురుశంకర్ అనే సిసి అతని మీద ఎంక్వైరీ వేశాను సార్ అది ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్ రాగానే తను సబ్మిట్ చేసి అతను మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాను సార్ దానికి సంబంధించిన సార్ అన్ని ఫోర్జరీ చేశారు ఈ రకంగా గ్రూపులు పాప పేదవాళ్ళ దగ్గరలు ఇద్దరు ఇద్దరు గ్రూపులు పెట్టి కోటి రూపాయలు అతను అతను ఉంటాం కూడా కరెక్ట్ కదా సార్ లేదు ఎంక్వైరీ సార్ మీరు చెప్పిన తర్వాత యాక్షన్ ఎంక్వైరీ పెట్టావండి సార్ ఇలాంటి ఎంక్వైరీలు చాలా అయింది సార్ పీడీ గారు ఏం జరగ సార్ అతను ఎవరో తెలుసుకున్నారు ఉన్న విషయం చెప్తున్నాను సార్ మేడం గారు లెటర్ ఇచ్చారు ట్రాన్స్ఫర్ అన్న చేయండి అన్న తర్వాత కూడా ఇంతవరకు రెస్పాన్స్ లేదు మీకు మన స్టాండింగ్ కంపెనీ రోజు పాతమలాయపాలెంలో అరబిల్లో పాప్ ఫౌండేషన్ వారు ఒక వాటర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేశారు అది మన గ్రామ పంచాయతీకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు దాని మీద వచ్చే ఆదాయం ఇప్పుడు జనరల్గా గ్రామ పంచాయతీకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన దాన్ని మీరు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవాలి ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు ఇచ్చారని మీకు నేను నలభై రోజుల నుంచి చెప్పాను ఎంతవరకు మీరు ఎక్కువ చేశారు మరి ఇప్పుడు అది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి దానికి సంబంధించిన 
ఈ లోన్ తీసుకున్న క్రమంలో బ్యాంకర్స్ వాళ్ళ ముందు కాబట్టి మొత్తం వీళ్ళు లోన్ ఇస్తారు కాబట్టి ఇది ఏదో మాఫీ అవుతుంది ఉద్దేశంతో రకంగా దొరుకుతుంది మేడం దాని మీద పూర్తిగా కలెక్టర్ గారు స్పెషల్ సిఎస్ గారు చాలా విజిలెంట్ గా ఉండమని చెప్పారు మేము కూడా మేడం డీసీసీ మీటింగ్స్ లో ఆల్ బ్యాంకర్స్ చెప్పాం ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి కొంత టార్గెట్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు లోన్స్ ఇవ్వడానికి ముందుకు వస్తారు రికార్డ్ చూడకుండా ఎంసీపీ అంటే మనకి మైక్రో క్రెడిట్ కార్డ్ అనుకుంది మేడం ఎంసీపీ చూడకుండా ఎక్కడ కూడా లోన్ ఇవ్వదని మేము చెప్పాలి సగట్టుగా ఇప్పుడు ఇందాక గౌరవ జెడ్పీసీ గారు చెప్పింది కూడా అది ప్రూవ్ అయిన తర్వాత ఆల్రెడీ సస్పెన్షన్ కూడా మనకి నేను ఆ సీసీని ఈవినింగే నిన్న మొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం ప్రోగ్రామ్ పెద్దలైపోయాను సార్ ఈరోజు ఈవినింగే మన ఇందాక గౌరవ జెడ్పీసీ గారు చెప్పి సూపర్ గారు చెప్తున్న సీసీ మీద సస్పెన్షన్ గా ఫైల్ పెడుతున్నారు సార్ అలాగే తప్పనిసరిగా మేడం చెప్పింది కూడా నాకు చూసుకు వచ్చింది ఇది రెండు బండాలు కాదు 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 మేడం అంటే ఎక్కువగా మనం ఈ లోన్స్ తీసుకోవడం ఇదేదో ఒక బ్యాడ్ దీని తోటి చేస్తా డెఫినెట్ గా విజిలెంట్ గా మొత్తం పదిహేడు మండలాల్లో ఇలాంటి రిపీట్ కాకుండా మొన్న స్పెషల్ సిఎస్ గారు కూడా గుంటూరులో మీటింగ్ పెట్టారు సార్ దానికి గౌరవ కలెక్టర్ గారు అటెండ్ అయ్యారు తప్పనిసరిగా మేము గట్టిగా మా డిపిఎంసీ చేత ఎక్కడ ఇలాంటి జరగకుండా రిపీట్ నాటో రెండు మండలాలు కూడా అన్ని మండలాలు కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు తప్పనిసరిగా రెండోది ఆత్మకూరు గ్రామంలో ఇళ్ల పైన ఉన్న కరెంట్ లైన్ ను తొలగించి వీధి స్విచ్ సముద్ర వెతికి అక్కడ లైట్ లేదు ఆ కల కాలేదో వీధి స్విచ్ పాలు వేయించుకొని రోడ్డు వేయించుకొని పోతే దుర్గ మండలం కందరగొండ గ్రామంలో హైవేస్ రోడ్డు ప్రక్కన ఇదివరకు కూడా ఒక మీటింగ్ లో మాట్లాడారమ్మా ఆ మంచినాడు ట్యాంక్ అది సిగ్నల్ అవుతూ ఉంది పడిపోతుంది దాని చుట్టూ వేసినటువంటి లైట్లు ఇవి నీట్ పెట్టుకోవడానికి వైర్లు వేసి అసలు చూడటానికి కూడా అసహ్యం ఉండేది కూర్చుపోతుంది తెలియదు దానివల్ల చాలా ఇబ్బంది వస్తుంది కాబట్టి అది అక్కడ ఉండగానే ఇంకో ట్యాంక్ పెట్టించుకొని తమ దృష్టి తీసుకోవచ్చు సార్ అటువైపు చాలా అనేక మంది ప్రయాణికులు ప్రయాణించడం వల్ల తగు యాక్సిడెంట్ లు కూడా గురవుతున్నారు అదేవిధంగా రుద్రాల గ్రామంలోని ఆరంతి రహదారి కూడా టెండర్లు పూర్తయినాయి మైనింగ్ శాఖ విధించడం వలన పనులు కాంట్రాక్టర్లు పనులు జరగలేదు సార్ అధికారులు తగు చర్యలు జరిగే పనులు జరిగే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు అలాగే మా గ్రామంలో ఏడేడు పాఠశాల క్లోజ్ అయిపోయినప్పుడు మేము చాలా సార్లు అడిగాం సార్ జడ్పీలో మరి అది మరలా మేము మండల ప్రాథమిక పాఠశాలగా రన్ అవుతుంది మాకు ఏ విధంగా హెల్ప్ చేసినందుకు అధికారులకు అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మా పదే పరమ కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాం మాది దుగిరాల్ మండలం ఎంపీపీ అండి డెప్యూటీస్ గారు చెప్పిన ప్రాబ్లమే ఎందుకంటే మేము సంక్ష జగనన్న అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు కానీ అన్ని కూడా జనంలోకి తీసుకెళ్తున్న ఈ రోడ్లు విషయంలో మేము చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం మీరందరూ కూడా కొంచెం ఈ ఒక్క విషయాన్ని కొంచెం గమనించుకొని మాకు త్వరగా ఈ పరిష్కారం చూపిస్తారని కోరుకుంటున్నానండి తీసుకొస్తున్నాయి నాడు నేనులో భాగంగా కారపాడు జెడ్పి స్కూల్ కి నిధులు మంజూరు చేయడమైంది ఈ మూడో విడత నిధుల కొరత వల్ల రెన్యువేషన్ వర్క్ నడుస్తుంది మేడం నిధుల్లో అది ఎంత పగలగొట్టి ఉంది పిల్లలు బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు లాస్ట్ మీటింగ్ లో కూడా నేను మీ ముందు తీసుకురావడం జరిగింది అది కొంచెం గమనించి నిధులు మంజూరు చేసి ఆ వర్క్ త్వరగా ఫినిష్ చేయట్లు చూడాలని కోరుకున్నాను మీ ద్వారా ఒక రెంటల గ్రామానికి సంబంధించి జాయింట్ కలెక్టర్ గారు కూడా వచ్చి హై స్కూల్ కి ప్లేస్ చూశారు మాకు ఏడెడ్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో అన్ని వసతుల్ని మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ వసతులు అయితే కలిగిస్తున్నారో వాటన్నిటినీ మనం వాళ్ళకి అందిస్తున్నా అక్కడ జరుగుతున్న అవత ఏదైనా స్కామ్ జరుగుతున్నా కానీ మనం వాళ్ళని ప్రశ్నించే రీతిలో మనం లేము తొందరలోనే ఎప్పటి నుంచో దీనికోసం మేము ఎదురు చూస్తున్నాం మా మండలానికి సంబంధించి ఒక జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ని ప్లేస్ కట్టడానికి అన్నిటికీ బడ్జెట్ మంజూరు చేసి మా మండలానికి ఒక జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ని అందిస్తారని సభాముఖంగా కోరుకుంటున్నాం తుమ్మూరు కోట పాల్ గారు ఇప్పుడు రెంట్ అలా అప్గ్రేడ్ అయ్యి మీరు వెళ్ళి స్థలం చూసి అది ఓకే ఇప్పుడు మేము అడిగేది ఏంటంటే చాలా మీటింగ్ అడిగింది రెంట చింతల మండల హెడ్ క్వార్టర్ లో జిల్లా పరిషత్ స్కూల్ లేదు కారణం ఏంటంటే హిస్టారికల్ గా క్రిస్టియన్ మెస్టరల్ స్కూల్స్ ఇప్పుడు అన్నీ క్లోజ్ అయిపోయింది అందుకని మేము కోరేది రెంట చింతలు జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ పెట్టాలని డివో అదే అంటే స్థలం అది ఎక్కువ మాకు నిర్మాణం రాగానికి నీరు లేదు 
మంచినేర సమస్య బాగా తీవ్రంగా ఉంది వెదుర్తి మండలం కూడా బాగా తీవ్రంగా ఉంది వెదుర్తి మండలం మాచల్ మండలం రెండు మండలాలు కలిపి పది బోర్లు ఇరవై బోర్లు ఇమని చెప్పి నేను మంచినేర తండాలు కూడా అన్ని కూడా నేను తిరిగి చూశాను కాబట్టి దయచేసి అధికారుల దృష్టి దృష్టి తీసుకు తీసుకొస్తున్నాను అదేవిధంగా కరెంట్ సమస్య కూడా మా తండాల గూడెలలో కూడా చాలా ఇబ్బందిగా కరెంట్ లాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇది మన కరెంటు వరకు దయచేసి ఎస్టిమేషన్ కూడా పంపించున్నారు అది ఇంతవరకు కూడా పరిష్కారం కాలేదు ఇది తొందరగా పరిష్కారం చేయమని చెప్పేసుకోవచ్చు కోరుతున్నాను ఓకే
అంటే జెడ్పీటీసీ గారితో కూడా మాట్లాడి ఎక్కడైతే ఇష్యూస్ అనేది ఉన్నాయో వెంటనే ఇమీడియట్గా దాన్ని लेकते ఎక్విప్మెంట్ పెట్టినా కానీ స్టాండర్డ్ మెజర్మెంట్స్ లేకుండా పిల్లలు బాగా అనారోగ్యం పాలవుతారు రెండోది వచ్చేసరికి ప్రతి స్కూల్ లో థర్టీ ఇస్ వన్ థర్టీ పిల్లలకు ఒక స్టూడెంట్ ఒక టీచర్ అని చెప్పేసి ప్రపోజల్స్ ఉన్నాయి అవి పెట్టారు ఉన్నాయి సార్ బట్ కాకపోతే ఏమవుతుందంటే టీచర్స్ అనే వాళ్ళు విద్యా బోధన అంటే స్కూల్ టీచర్స్ టీచ్ చేయలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే ఈ శానిటేషన్ ఫోటోలు పెట్టండి అటెండెన్స్ ఆన్లైన్ లో చేయాలి తర్వాత మిడ్డే మిడ్డే మిల్స్ ది ఆన్లైన్ లో పెట్టాలి అదేమో సిగ్నల్స్ రావు మా సైడ్ వాళ్ళకి టీచర్స్ సెల్ ఫోన్ ఇలానే పెట్టుకుంటారు పొద్దున వెళ్ళి సాయంత్రం కాకా అదే అప్లోడ్ చేయడంలో ఉంటుంది సార్ టీచింగ్ లో ఉండట్లేదు ఇది కూడా ఒకసారి శ్రద్ధ వేయించి ఏమైనా ఆల్టర్నేటివ్ ఏమైనా ఉంటే చూడాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను
ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ కదమ్మా వాళ్ళ ఇల్లు వాళ్ళు కట్టుకోవాలి సో వాళ్ళ ఇల్లు వాళ్ళు కట్టుకోవాలని ప్రభుత్వం ఇస్తున్న సహాయం ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ సో పూర్తిగా లేదు మీరే కట్టించాలి అడ్వాన్స్ మీద ఇవ్వాలి అన్ని మీద ఇవ్వాలి కానీ ఎక్కడన్నా లేట్ అయితే అక్కడ మాకు ఏ సంబంధం లేదు కనిపిస్తు ఇచ్చి ఆయన అడగడం కట్టుకోవడానికి లేదు కదా తప్పు కదా అది అట్లా ఎందుకు ఇవ్వాలి సో ఇది చెప్పండి ఇరవై రోజుల నుంచి మాత్రమే మీరు రాలేదు అది మీ మనం తెలియదు అంటే సంబంధిత జిల్లాలో మీ మనం ఎందుకు చూస్తుంది అంటే స్టేట్ మొత్తం కూడా ఇదే పాలసీ సేమ్ పాలసీ ఏ మండలం ఎక్కడ కూడా పెన్షన్ అది కనీసం ఇప్పుడు కట్టాలి అంటే పది లక్షలు అయింది అది డౌన్ అయిపోయి మోటార్ రూపంలో నీళ్లు నిలుతున్నాయి అక్కడ పెంచి అన్ని పాడైపోతున్నాయి ఇరవై గారు కూడా ఒకసారి వచ్చి చూసి దానికి పండి ఏదన్నా పెడితే బాగుంటుంది అది కనీసం ఇప్పుడు కట్టాలంటే పది పది లక్షలు అయింది కూరగా దాన్ని పెరగలు అయితే సరిపోద్ది రెండు రెండు రెండున్నర లక్షలు అయితే సరిపోద్ది అనుకోండి అదే రకంగా జగన్మోహన్ కాలేజీలో మా రోడ్లు వేసాం కానీ నాలుగు సంవత్సరాలు అయితే ఇంతవరకు మాకు బిల్ అనేది రాలా హౌసింగ్ వాళ్ళని చదువుతున్నారు అతను వస్తే వస్తే అన్నారు పీడీ గారు కానీ ఏదైనా ఇంతవరకు మాకు నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుంది ప్రతి మీటింగ్ లో మీరు చదువుతారా ఉన్నా కానీ వస్తే అన్నారు కానీ రాట్లేదు మరి ఎలక్షన్ కూడా దగ్గర పడుతున్నాయి అవి వస్తాయో రావు మాకు అర్థం కాదు అందుకే లక్ష యాభై లక్షలు పెడక దాదాపు ఏడు లక్షల సంవత్సరం రావాలి ఫస్ట్ బేస్ ఎక్కడ బేస్ లో వస్తాయో మరి సార్ ఆ ఇల్లు శాంక్షన్ కాకపోతే ఇంకా రావా ఆ బాధ చేసిన వాళ్ళు మేము కాబట్టి డబ్బులు పెట్టి కాబట్టి మాకు తెలుస్తుంది అని మీరు పంపిస్తున్నా చేస్తున్నా సొంతున్నా అని అన్నారు కానీ మాకైతే రాదు కనీసం దాని సంవత్సరం మాకు ఆ బొజ్జిని కూడా దాని అయ్యి అంత బాధగా ఉంది కనీసం మీరు చేస్తారు పంపిస్తారు వస్తున్నాయి వస్తున్నాయి అన్నారు మీకేమో మన మండలాలు అన్ని ఫేస్ టూ లో ఉండటం వల్ల ఇబ్బంది జరిగింది అండి ఫేస్ వన్ లో ఉండటం వల్ల ఎవరికి ఇబ్బంది జరగలేదు సార్ పెద్దపూర్ పాటు నియోజక వర్గం ఉంది అక్కడైతే ఏమి ఇబ్బంది జరగలేదు అట్లాగే చెవులూరు పేట అట్లా ఎట్ల పాటు మండలం ఇబ్బంది జరగలేదు మిగిలిన మండలాలు అన్ని మనకి ఎక్కువ మండలాలు ఇరవై ఎనిమిది మండలాలు కూడా నాన్ యూడియో పరిధిలో ఉండటం వల్ల ఇబ్బంది అది మన బిల్ రైజ్ చేసి కాబట్టి వేదిక పైన మాస్టింగ్లు అయిన చైర్పర్సన్ గారికి గుంటూరు గౌరవ కలెక్టర్ గారికి అట్లాగే బాపట్ల గౌరవ కలెక్టర్ గారికి పల్నాడు గౌరవ జేసీ గారు జిల్లా పరిషత్కి సంబంధించి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సర సవరణ బడ్జెట్ మరియు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఏడు సంవత్సరం అంచనా బడ్జెట్కి సంబంధించి మన ప్రతిపాదనను తయారు చేసి ఈ జనరల్ బాడీ సమావేశం ముందు ఉంచడం అయింది అయితే ఈ ప్రతిపాదనలు ఏడు లక్షల నలభై రెండు వేలు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సవరణ బడ్జెట్ కింద ఎనిమిది వందల ముప్పై ఆరు కోట్ల డెబ్బై ఆరు లక్షల డెబ్బై ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల ఏడు రూపాయలు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ కింద ఎనిమిది వందల అరవై తొమ్మిది కోట్ల సున్నా ఒక లక్ష ఒక ఒక లక్ష యాభై మూడు వేల రూపాయలుగా చూడడం అయింది ఖర్చులు పదకొండు వందల యాభై రెండు కోట్ల తొంభై ఆరు లక్షల డెబ్బై ఒక్క వేలుగాను 
సవరణ బడ్జెట్ ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగులో ఎనిమిది వందల పదకొండు కోట్ల యాభై లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల మూడు వందల నలభై రూపాయలు గాను రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్లో ఎనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల ఎనభై మూడు లక్షల నలభై రెండు వేల రూపాయలు గాను చూపడమైంది మిగుల్ బడ్జెట్ కోటి యాభై లక్షలు డెబ్బై ఒక్క వేల రూపాయలు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సవరణ బడ్జెట్లో ఇరవై ఐదు కోట్ల ఇరవై ఆరు లక్షల ఇరవై వేల అరవై ఏడు రూపాయలుగా చూపడమైంది ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్లో నలభై కోట్ల పద్దెనిమిది లక్షల పదకొండు వేల రూపాయలుగా చూపడమైంది వాస్తవంగా జిల్లా పరిషత్ బడ్జెట్ అయితే మిగులు మిగులు యాభై ఐదు లక్షలు మాత్రమే కానీ ఇక్కడ నలభై కోట్లు మిగులు బడ్జెట్ ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ బడ్జెట్ వలన ఈ విధంగా మనకు జరిగింది తర్వాత ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్లు మనం పదకొండు వందల యాభై నాలుగు కోట్లు చూపించుకుంటే ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగులో సవరణ బడ్జెట్లు ఎనిమిది వందల ముప్పై ఆరు కోట్లు మాత్రమే చూపడం జరిగింది దానికి కారణం ఏమిటంటే పిఎఫ్జి ఎస్వై పథకం కింద పిఐయు గుంటూరు పరిధిలో మంజూరు కాబట్టి పనులు పూర్తి చేసినప్పటికీ ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగులో మూడు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయలు నిధులు విడుదల కానందన సవరణ బడ్జెట్లో తగ్గించి చూపడం అయింది తర్వాత పిఆర్ఐ బాపట్ల కార్యాలయంలో బాపట్ల కార్యాలయం నూతనంగా ఏర్పాటు చేయబడి ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ జరిగినందున నలభై కోట్ల రూపాయలు మిగులు బడ్జెట్గా రావడం జరిగింది ఈ బడ్జెట్ని రెండు వేల ఐదు నూతన గణాంక విధానం పద్ధతిలో రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరపు సవరణ సవరణ బడ్జెట్ మరియు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు సంవత్సరపు అంచనా బడ్జెట్కి ఓటో స్థాయి సంఘం మరియు సర్వసభ్య సమావేశం ఆమోదంకు ఉంచడం అయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు పంచాయతీరాజ్ చట్టం ప్రకారం ఒక జీవోని ఇవ్వడం జరిగింది జీవోఎంఎస్ నెంబర్ పద్దెనిమిది డేటెడ్ ఇరవై నాలుగు మూడు రెండు వేల పదిహేడు ప్రకారం ఈ కేటాయింపులు చేయడం జరిగింది తర్వాత థర్డ్ పేజ్ ఏంటి గుంటూరు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరం సవరణ బడ్జెట్ మరియు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు సంవత్సరపు అంచనా బడ్జెట్ వివరణ వందల తొంభై నాలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీరాజ్ చట్టం ప్రకారం జీవోఎంఎస్ నెంబర్ రెండు వందల ముప్పై నాలుగు రెండు వేల పదకొండు నెలలి నిబంధనలు అనుసరించి మరియు ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల నెంబర్ వన్ సెవెంటీ టూ పంచాయతీరాజ్ మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ పదహారు ఐదు రెండు వేల ఐదు ప్రకారం నూతన అకౌంట్ విధానంలో ప్రవేశపెట్టి ఈ సవరణ బడ్జెట్ను తయారు చేయడం అయింది ఆదాయం మరియు ఖర్చులు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సవరణ బడ్జెట్ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ వరుసగా ఆదాయాలు అరవై ఒక్క కోట్ల ఇరవై ఆరు లక్షల యాభై ఆరు వేలు ఇది ఓన్లీ జిల్లా పరిషత్ మాత్రమేనండి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సవరణ బడ్జెట్ కింద డెబ్బై ఆరు లక్షల డెబ్బై ఆరు కోట్ల పన్నెండు లక్షల అరవై ఒక్క వేలు గాను ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ కింద ఎనభై ఏడు కోట్ల తొంభై ఏడు లక్షల అరవై ఆరు వేలు గాను ఖర్చులు అరవై కోట్ల ఎనభై ఐదు లక్షల ఎనభై ఐదు వేలు గాను ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు కింద డెబ్బై ఐదు కోట్ల అరవై ఒక్క లక్షల ఇరవై ఎనిమిది వేలు గాను ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ కింద ఎనభై ఏడు కోట్ల నలభై రెండు లక్షల అరవై ఐదు వేలు గాను మిగులు బడ్జెట్ బడ్జెట్ నలభై లక్షల డెబ్బై ఒక్క వేలు గాను ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సవరణ బడ్జెట్లో యాభై కోట్ల యాభై ఒక్క లక్షల ముప్పై మూడు వేలు గాను ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్లో యాభై ఐదు లక్షల ఒక్క వెయ్యి రూపాయలు గాను చూపడం అయింది జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సాధారణ నిధులకు జమ కాబడిన వివిధ పద్ధతుల నుండి ప్రభుత్వ నిబంధనల మేరకు నాన్ ప్రొవిన్షియలైజ్డ్ సిబ్బంది పెన్షన్లు సాధారణ నిధుల కేటాయింపు నూతనంగా రెండు వేల పదిహేడులో ఇవ్వబడిన జీవో ప్రకారం కేటాయించడం అయింది అదేవిధంగా ఇయర్ మార్కెట్ ఫండ్స్ కింద పదిహేను శాతం శిశు స్త్రీ మరియు శిశు సంక్షేమం పదిహేను శాతం ఎస్సీ వెల్ఫేర్ తర్వాత సిక్స్ పర్సెంట్ ఎస్టీ వెల్ఫేర్ కింద కూడా నిధులు కేటాయింపు చేయడం జరిగింది ఫోర్త్ పేజీ పేజీ అండి జిల్లా ప్రజా పరిషత్ విభాగం ఆదాయం ఈ క్రింది విధంగా పరిగణలో తీసుకొని పడినది సొంత వనరులు మరియు ప్రభుత్వ కేటాయింపు ద్వారా ఇది తెలుపు విధంగా ఆదాయాలు ఆదాయాలు రాబడినని ఆశించడం అయింది మేము తర్వాత రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు బడ్జెట్ ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సవరణ బడ్జెట్ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచిన బడ్జెట్ వరుసగా సర్ చార్జ్ స్టాంప్ డ్యూటీ పదకొండు కోట్లు తర్వాత ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సవరణ బడ్జెట్లో పదిహేను వేల పదిహేను కోట్లు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదులో పద్దెనిమిది కోట్లుగా చూపడం అయింది తలసరి ఆదాయం ఫోర్ పర్సెంట్ ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచిన బడ్జెట్ కింద కోటి ముప్పై లక్షలు గాను ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సవరణ బడ్జెట్ కింద కోటి ముప్పై లక్షలు గాను ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ కింద కోటి నలభై లక్షలు గాను చూపడం అయింది మినరల్ సెస్ మినరల్ సేనరేజ్ రెండు కోట్ల ఎనభై లక్షలు గాను తర్వాత ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సవరణ
ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సమగ్ర బడ్జెట్లో ఒక కోటి రూపాయలు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్లో ఒక కోటిన్నర రూపాయలు చూపడం అయింది తర్వాత క్వారీ భూమి క్వారీలు భూమి లీజు కింద ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్లో ముప్పై లక్షలు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సమగ్ర బడ్జెట్లో ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్లో ముప్పై లక్షలుగా చూపడం అయింది రేవుల ఆదాయాలు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్ కింద ముప్పై వేల రూపాయలు ముప్పై లక్షలు గాను ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సౌర బడ్జెట్ లో ముప్పై ఐదు లక్షలు గాను ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ లో నలభై లక్షలు గాను చూపడం అయింది భవనాలు మరియు షాపు లబ్ధులు తొంభై ఏడు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్ లో ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సౌర బడ్జెట్ లో కోటి రెండు లక్షల యాభై వేలు గాను ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ లో కోటి పన్నెండు లక్షల యాభై వేలు గాను చూపడం అయింది ఇతర ఆదాయాలు టెండర్ షెడ్యూల్ ఇతర మిషనరీల పైన వచ్చే అద్దె ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగులో తొమ్మిది లక్షలు గాను ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సౌర బడ్జెట్ లో ఐదు వేలు గాను ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ లో పదివేలు గాను చూపడం అయింది మొత్తం ఆదాయం పద్దెనిమిది కోట్ల డెబ్బై ఆరు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సౌర బడ్జెట్ లో ఇరవై రెండు కోట్ల యాభై రెండు లక్షల యాభై ఐదు వేలు గాను ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ లో ఇరవై ఆరు కోట్ల డెబ్బై రెండు లక్షల అరవై వేలు గాను చూపడం అయింది జిల్లా పరిషత్ పెన్షన్ దారులు పెన్షన్ చెల్లింపు నాలుగు కోట్ల పది లక్షలు గాను మూడు కోట్ల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు బడ్జెట్ సౌర బడ్జెట్ కింద మూడు కోట్ల అరవై లక్షలు గాను ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ లో నాలుగు కోట్లు గాను చూపడం అయింది మిగిలిన నిల్వ మొత్తం పద్నాలుగు కోట్ల అరవై ఆరు లక్షల యాభై వేలు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగులో ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సౌర బడ్జెట్ లో పద్దెనిమిది కోట్ల తొంభై రెండు లక్షల యాభై ఐదు వేలు గాను ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ లో ఇరవై రెండు కోట్ల డెబ్బై రెండు లక్షల అరవై వేలు గాను చూపడం అయింది పై కేటాయింపులు పోనం మిగిలిన ఐదో పేజీ అండి పై కేటాయింపు పోనం మిగిలిన నిధులను ఈ దిగువ చూపిన విధంగా ఖర్చులు నమోదు చేయడానికి ఆయా పొద్దులు కేటాయింపు చేయడం అయింది ఇరవై మూడు శాతం పనుల నిర్వహణ నిమిత్తం ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్ లో మూడు కోట్ల ముప్పై ఏడు లక్షల ఇరవై తొమ్మిది వేల ఐదు వందలు గాను ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సౌర బడ్జెట్ లో నాలుగు కోట్ల ముప్పై ఐదు లక్షల ఇరవై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల యాభై రూపాయలు గాను ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ లో ఐదు కోట్ల ఇరవై రెండు లక్షల అరవై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు గాను పన్నెండు శాతం డ్రింకింగ్ వాటర్ కింద కోటి డెబ్బై ఐదు లక్షల తొంభై ఎనిమిది వేలు గాను ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సౌర బడ్జెట్ లో రెండు కోట్ల ఇరవై ఏడు లక్షల పదివేల ఆరు వందలు గాను ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ లో రెండు కోట్ల డెబ్బై రెండు లక్షల డెబ్బై ఒక్క వేల రెండు వందల రూపాయలు గాను ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కింద రెండు కోట్ల పంతొమ్మిది వందల లక్షల తొంభై ఏడు వేల ఐదు వందలు గాను ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సౌర బడ్జెట్ లో రెండు కోట్ల ఎనభై మూడు లక్షల ఎనభై ఎనిమిది వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు గాను ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ లో మూడు కోట్ల నలభై లక్షల ఎనభై తొమ్మిది వేలు గాను ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎస్సీ సంక్షేమం కింద రెండు కోట్ల పంతొమ్మిది లక్షల తొంభై ఏడు వేల ఐదు వందలు గాను ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సౌర బడ్జెట్ లో రెండు కోట్ల ఎనభై మూడు లక్షల ఎనభై ఎనిమిది వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు గాను ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ లో మూడు కోట్ల నలభై లక్షల ఎనభై తొమ్మిది వేల గాను చూపడం అయింది సిక్స్ పర్సెంట్ ఎస్టీ వెల్ఫేర్ ఎనభై ఏడు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేలుగా ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్ లో ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సౌర బడ్జెట్ లో కోటి పదమూడు లక్షల యాభై ఐదు వేల మూడు వందలు గాను రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ లో కోటి ముప్పై ఆరు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల ఆరు వందల రూపాయలు గాను చూపడం అయింది పదిహేను శాతం కార్యాలయ ఖర్చుల నిమిత్తం రెండు కోట్ల పంతొమ్మిది వందల లక్షల తొంభై ఏడు వేల ఐదు వందలు గాను ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సౌర బడ్జెట్ లో రెండు కోట్ల ఎనభై మూడు లక్షల ఎనభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల రెండు వందల యాభై రూపాయలు గాను ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ లో మూడు కోట్ల నలభై లక్షల ఎనభై తొమ్మిది వేలు గాను చూపడం అయింది ఫోర్ పర్సెంట్ కంటిన్యూన్సీస్ యాభై ఎనిమిది లక్షల అరవై ఎనిమిది అరవై ఆరు వేలు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్ లో ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సౌర బడ్జెట్ లో డెబ్బై డెబ్బై ఐదు లక్షల డెబ్బై వేల రెండు వందలు గాను రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ లో తొంభై లక్షల తొంభై వేల నాలుగు వందల గాను చూపడం అయింది టెన్ పర్సెంట్ ఇతర రంగాల కేటాయింపులు కోటి నలభై ఆరు లక్షల అరవై ఐదు వేల రూపాయలు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సౌర బడ్జెట్ లో కోటి ఎనభై తొమ్మిది లక్షల ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందల గాను రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు బడ్జెట్ లో రెండు కోట్ల ఇరవై ఏడు లక్షల ఇరవై ఆరు వేలు గాను చూపడం అయింది మొత్తం బడ్జెట్ పద్నాలుగు కోట
जीत वो मरी प्रयाण बच्चे कच्चा बडेट पदकोड़ को इवेदूर्ण बडजे पन्े को याबे लक्ष अच्छा बडजे पदहेन को अनाधिकार गौरव वेतन मरी प्रयाण बच्चे याबे लक्षल का इवे मूड इन स्वर्ण बडजे नाब इर अच्छा बडजे याबे लक्षल का चूपड़ी स्टाफ मेडिकल रीएंबर्स मेट कई मूड इर अच्छा बडजे अरवे वेल सौर बडजे अरवे लक्ष सौरण बडजे अरवे लक्ष अच्छा बडजे डेबई लक्षल का चौबीस अधिकार टीए मरी कंटीजेंट ग्रांट इर मूड इर संवर बडजे आर वे सौरण बडजे आर वे इन इन अच्छा बडजे आर वे चौपड़ी मौत पन्े को मुफ ईद आर वे इवे मूड इर सौरण बडजे पदमू याबाई लक्षल आर वे इन इन अच्छा बडजे पदहार को इवे लक्षल आर वे चौपड़ी राष्ट्र मैं केन्द्र प्रभुत् बैंक पदहेनो आर्थिक संघ ग्रांट कई मूड इन अच्छा बडजे मुफ रूपये इवे मूड इर सौ सौरण बडजे नलब रूपये इवे नर अच्छा बडजे नलब रूपये राबड़ी चूपड़ी कुला विवाह चौपड़ी मत सहाय ग्रांट इर मूड इन अच्छा बडजे मुफ इन मूड इर सौरण बडजे नलब लक्ष अच्छा बडजे नलब अरवे जिला परषत् विभाग आदाय निबंधन मेरे की खर्च चूपड़ी जिला प्रजा परषत् साधारण निधन चलना खर्च ना प्रोविन्दार पिंशन चल निटाइं इर मूड इर अच्छा बडजे नागर पद लक्ष इर मूड इर सौरण बडजे मूड को अरवे लक्ष अच्छा बडजे नागर रूपये चूपड़ी जिला विद्या परषत् साधारण निधा केटाइं निधन से मिन खर्च इर मूड शात पन निर्वहन इर मूड इर इर मूड इर संवर अच्छा बडजे मूड को इन मूड इर सौरण बडजे नाग मुफ नक्षल याबे वेल का रुपए इर इन अच्छा बडजे ईट इंड चूपड़ी तरह रूम पर्सेंट ड्रिंकिंग वाटर कर मूड इर अच्छा बडजे अरवे तुम याब इन इर सौरण बडजे रूट इन लक्षल का अच्छा बडजे रूपये चूपड़ी पदहेन शात कार्यलय खर्च निमित्त इर मूड इर अच्छा बडजे रूट तुम पद इन मूड इर सौरण बडजे रूट एन भाई मूड लक्ष इन रुण रेल इन इन अच्छा बडजे मूड को नाबे लक्षल इन नाग वाली फोर पर्सेंट अगंत निधि याबे रूल लक्षल इन इवे मूड इन अच्छा बडजे सौरण बडजे नाब रूल नलब रूम लक्षल इर वे इन इन अच्छा बडजे याब ना इर वे चौपड़ी पद शात इतर रंग केटाइं को नाबे मूड लक्षल इर मूड इर सौरण बडजे को इन भाई एम लक्षल इर इन अच्छा बडजे रूम को इन लक्षल का चौपड़ी मौत कल इर मूड इर अच्छा बडजे तुम रूल एन भाई वेल इर मूड इर सौरण बडजे पदकोड़ को डेबई रूम लक्ष तौब वेल रूं वेल इन इन अच्छा बडजे पदना को पदको लक्षल नाबे नागर चौपड़ प्रत्येक केटाइं निधु खर्च पद शात शेड्यूल कुल संबंधी रूम वेल इन इर मूड इर संवर बडजे को नलब आर लक्ष अरवे वेल चूपड़ी इर मूड इर सौरण बडजे को लक्ष इन ईद ईद रूल इन इर अच्छा बडजे रूम को लक्ष इर आर वेल का चौपड़ी आर शात एस टी निधु कल इर मूड इर संवर याब अर वे रूल इर मूड इर सौरण बडजे डेबई ईद डेबई वेल रूम वेल इन इर अच्छा कौब लक्ष तौब वेल नागर का चौपड़ी मूड स्त्री फिफ्टीन पर्सेंट उमेन अं चेड वेलफेर इर मूड इर अच्छा बडजे रूम को पंद तौब ईद इर मूड इर सौरण बडजे रूम को मूड लक्षल एन भाई एन वेल रूम याब रूपये रूम वेल इन इर अच्छा बडजे मूड को नाबे लक्ष एन भाई तुम रूपये चौपड़ी मौत 
ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్ లో నాలుగు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షల ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సౌమ బడ్జెట్ లో ఐదు కోట్ల నలభై ఎనిమిది వేల ఎనభై మూడు వేల తొమ్మిది వందల యాభై రూపాయలు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ లో నాలుగు ఆరు కోట్ల యాభై తొమ్మిది వేల ఐదు వేల నాలుగు వందల రూపాయలుగా చూపడం అయింది ప్రత్యేక కేటాయింపు నిధుల ఖర్చు ఒకటి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎస్టీ నిధులు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరంలో సంస్థలకు బదిలీ కార్ వివిధ కార్పొరేషన్లకు ఎస్సీ కార్పొరేషన్ కి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్ కింద డెబ్బై మూడు లక్షల ముప్పై రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు బదిలీ చేయడానికి ప్రతిపాదించడం అయింది ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సౌమ బడ్జెట్ లో తొంభై నాలుగు లక్షల అరవై రెండు వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ లో కోటి పదమూడు లక్షల అరవై మూడు వేలు గాను సిక్స్ పర్సెంట్ ఎస్టీ నిధులు ఎస్టీ కార్పొరేషన్ కి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్ లో ఇరవై తొమ్మిది వేల ముప్పై మూడు వేలు బదిలీ చేయడానికి రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సౌమ బడ్జెట్ లో ముప్పై ఏడు లక్షల ఎనభై ఐదు వేల వంద రూపాయలు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ లో నలభై ఐదు లక్షల నలభై ఐదు వేల రెండు వందలు బదిలీ చేయడానికి చూపడం అయింది మొత్తం కలిసి కోటి రెండు లక్షల అరవై ఐదు వేల ఐదు వందలు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచిన బడ్జెట్ లో సౌర్ణ బడ్జెట్ లో ఒక కోటి ముప్పై రెండు లక్షల నలభై వేల ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ లో కోటి యాభై తొమ్మిది లక్షల ఎనిమిది వేల రెండు వందలుగా చూపడం అయింది ప్రభుత్వ సహాయ క్రాంటర్ నుండి జీత బచ్చాలు మరియు ఇతర ఖర్చులు అధికారుల సిబ్బంది జీత బచ్చాలు మరియు ప్రయాణ బచ్చం కింద రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచిన బడ్జెట్ లో ఖర్చు పదకొండు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షలు గాను ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సౌర్ణ బడ్జెట్ లో పన్నెండు కోట్ల యాభై లక్షలు గాను ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచిన బడ్జెట్ లో పదిహేను కోట్లు గాను చూపడం అయింది అనధికారుల గౌరవ వేతనం మరియు ప్రయాణ బచ్చం యాభై లక్షల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచిన బడ్జెట్ లో ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సౌర్ణ బడ్జెట్ లో నలభై ఐదు లక్షలు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచిన బడ్జెట్ లో యాభై వేల రూపాయలుగా చూపడం అయింది స్టాఫ్ మెడికల్ రీయంబర్స్మెంట్ ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అరవై లక్షలు సౌర్ణ బడ్జెట్ లో యాభై లక్షలు అంచిన బడ్జెట్ ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు లో అరవై లక్షలుగా చూపడం అయింది అధికార టీఏ మరియు కంటింజెంట్ గ్రాంట్ ఆరు వేల రూపాయలు గాను మూడు మూడిట్లో కూడా ఆరు వేలు గాను చూపడం అయింది మొత్తం కలిపి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్ పన్నెండు కోట్ల ముప్పై ఐదు లక్షల ఆరు వేలు గాను ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సౌర్ణ బడ్జెట్ లో పదమూడు కోట్ల నలభై ఐదు లక్షల ఆరు వేలు గాను ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్ లో పదహారు కోట్ల పది లక్షల ఆరు వేలు గాను చూపడం అయింది రాష్ట్ర మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వ గ్రాంట్ల కింద ఖర్చు పదిహేను ఆర్థిక సంఘం నిధులు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్ ముప్పై కోట్లు గాను ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సౌర్ణ బడ్జెట్ లో నలభై కోట్లు గాను రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ లో నలభై ఐదు కోట్లు గాను చూపడమైంది కులాంతర వ్యవహారాల కింద ఐదు లక్షలు టోటల్ గా ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్ లో ముప్పై లక్షల ముప్పై కోట్ల ఐదు లక్షలు గాను ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సౌర్ణ బడ్జెట్ లో నలభై కోట్లు గాను ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ లో నలభై ఐదు కోట్లు గాను చూపడమైంది ఇతర ఖర్చు వివిధ రకముల వివిధ పథకముల వడ్డీల ఖర్చు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్ లో ఐదు లక్షలు ఇరవై మూడు సౌర్ణ బడ్జెట్ లో రెండు లక్షలు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్ లో మూడు లక్షలుగా చూపడం అయింది మొత్తం సంగ్రహ వ్యయం అరవై కోట్ల ఎనభై ఐదు లక్షల ఎనభై ఐదు వేలు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సౌర్ణ బడ్జెట్ లో డెబ్బై ఐదు కోట్ల అరవై ఒక లక్షల డెబ్బై ఇరవై ఎనిమిది వేలు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్ లో ఎనభై ఏడు లక్షల ఎనభై ఏడు కోట్ల నలభై రెండు లక్షల అరవై ఐదు వేలు గాను చూపడం అయింది మొత్తం సంగ్రహ ఆదాయము అరవై ఒక్క కోట్ల ఇరవై ఆరు లక్షల యాభై ఆరు వేలు తర్వాత డెబ్బై ఆరు లక్షల పన్నెండు లక్షల అరవై ఒక్క వేలు ఎనభై ఏడు కోట్ల తొంభై ఏడు లక్షల అరవై ఆరు వేలు మొత్తం సంగ్రహ వ్యయం అరవై కోట్ల ఎనభై ఐదు లక్షల ఎనభై ఐదు వేలు గాను ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సౌర్ణ బడ్జెట్ లో డెబ్బై ఐదు కోట్ల అరవై ఒక్క లక్షల ఇరవై ఎనిమిది వేలు గాను ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచిన బడ్జెట్ లో ఎనభై ఏడు కోట్ల నలభై రెండు లక్షల అరవై ఐదు వేలు గాను చూపడం అయింది మిగులు బడ్జెట్ నలభై కోట్ల డెబ్బై ఒక్క లక్షలు గా చూపడం అయింది యాక్చువల్ గా జిల్లా పరిషత్ కి సంబంధించి మాత్రం యాభై ఐదు లక్షలు మాత్రమే ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సౌర్ణ బడ్జెట్ లో యాభై ఒక్క లక్షల యాభై మూడు వేలు గాను తర్వాత ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్ యాభై ఐదు లక్షల ఒక వేయిగా చూపడం అయింది జిల్లా ప్రజా పరిషత్ బడ్జెట్ లో పంచాయతీ రాజ్ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో
ఇక్కడ సవరణ బడ్జెట్లో దాదాపు మూడు వందల ఎనభై కోట్ల ఆదాయం రానన్న తగ్గించడం ఏంటండి ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు కోట్లు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు సంవత్సరం అంచనా బడ్జెట్ ఆరు వందల అరవై ఒక్క కోట్ల రెండు లక్షల ఇరవై రెండు వేలు గాను ఖర్చులు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్లో తొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు కోట్ల అరవై తొమ్మిది లక్షల ఇరవై నాలుగు వేలు గాను ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సవరణ బడ్జెట్లో ఆరు వందల ఎనిమిది కోట్ల డెబ్బై తొమ్మిది లక్షల తొంభై ఐదు వేలు గాను రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్లో ఆరు వందల ఇరవై ఒక్క కోట్ల అరవై ఎనిమిది లక్షల అరవై రెండు వేలు గాను చూడటం అయింది మిగులు బడ్జెట్ ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్లు అరవై లక్షలు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సవరణ బడ్జెట్లు ఇరవై నాలుగు కోట్ల పంతొమ్మిది వందల లక్షల తొంభై మూడు వేల నాలుగు వందల యాభై రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్లో ముప్పై తొమ్మిది కోట్ల ముప్పై మూడు లక్షల అరవై వేలుగా చూడటం అయింది గ్రామీణ నీటి సరఫరా మరియు పారిశుద్ధ విభాగాలకు సంబంధించి మూడు డివిజన్లకు వచ్చిన ఆదాయం మరియు వ్యయములు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరపు సవరణ బడ్జెట్ మరియు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు సవరణ సంవత్సరం అంచనా బడ్జెట్ ఈ క్రింది విధంగా చూపడం అయింది రావుళ్ళు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్లో నూట నలభై ఐదు కోట్ల తొంభై ఆరు లక్షల నలభై వేలు గాను ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సవరణ బడ్జెట్లో నూట ఇరవై ఏడు కోట్ల అరవై నాలుగు లక్షల ఇరవై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల యాభై ఏడు రూపాయలు గాను రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్లో నూట ఇరవై కోట్ల ఒక లక్ష అరవై ఐదు వేలు గాను ఖర్చులు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్లో నూట అరవై నూట నలభై ఐదు కోట్ల నలభై ఆరు లక్షల నలభై వేలు గాను సవరణ బడ్జెట్లో నూట ఇరవై ఏడు కోట్ల తొమ్మిది లక్షల ముప్పై ఐదు వేల మూడు వందల నలభై రూపాయలు గాను రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్లో నూట పంతొమ్మిది కోట్ల డెబ్బై రెండు లక్షల పదిహేను వేలు గాను చూడటం అయింది మిగులు బడ్జెట్ యాభై లక్షలు యాభై నాలుగు లక్షల తొంభై మూడు వేల ఆరు వందల పదిహేడు రూపాయల సవరణ బడ్జెట్లో అంచనా బడ్జెట్ ఈ సంవత్సరానికి ఇరవై తొమ్మిది లక్షల యాభై వేల రూపాయలుగా చూపడం అయింది జిల్లా ప్రజా పరిషత్ గుంటూరు యొక్క ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరం సవరణ సవరణ బడ్జెట్ మరియు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ సంగ్రహ పెట్టక జిల్లా రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంచనా బడ్జెట్ల ఆదాయము తర్వాత ఖర్చులు ఈ విధంగా ఉన్నాయండి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సవరణ బడ్జెట్ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్లో జిల్లా ప్రజా పరిషత్ గుంటూరు ఆదాయం అరవై ఒక్క కోట్ల ఇరవై ఆరు లక్షల యాభై ఆరు వేలు ఖర్చు అరవై ఒక్క కోట్ల ఎనభై ఐదు లక్షల ఎనభై ఐదు వేలు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సవరణ బడ్జెట్లో డెబ్బై ఆరు కోట్ల పన్నెండు లక్షల అరవై ఒక్క వేలు ఖర్చు డెబ్బై ఐదు లక్షల డెబ్బై ఐదు కోట్ల అరవై ఒక్క లక్షల ఇరవై ఎనిమిది వేల రూపాయలు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్లో ఆదాయం ఎనభై ఏడు కోట్ల తొంభై ఏడు లక్షల అరవై ఏడు అరవై ఆరు వేల రూపాయలు గాను ఖర్చు ఎనభై ఏడు కోట్ల నలభై ఏడు రెండు లక్షల అరవై ఐదు వేలు గాను చూడడం అయింది పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీరింగ్ పిఆర్ పిఐయు మరియు పిఆర్ఐ విభాగాలకు సంబంధించి అంచనా ఆదాయము ఖర్చు ఈరబడిగా తొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు కోట్ల ఇరవై తొమ్మిది లక్షల ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలుగా ఉంది ఖర్చు తొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు కోట్ల అరవై తొమ్మిది లక్షల అరవై తొమ్మిది లక్షల ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలుగా ఉంది ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సవరణ బడ్జెట్లో ఆరు వందల ముప్పై రెండు కోట్ల తొంభై తొమ్మిది లక్షల ఎనభై ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ఖర్చు ఆరు వందల ఎనిమిది కోట్ల డెబ్బై తొమ్మిది లక్షల తొంభై ఐదు వేల రూపాయలు ఇరవై ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్లో ఆరు వందల అరవై ఒక్క కోట్ల రెండు లక్షల ఇరవై రెండు వేలు గాను ఖర్చు ఆరు వందల ఇరవై ఒక్క కోట్ల అరవై ఎనిమిది లక్షల అరవై రెండు వేలు గాను చూపడం అయింది ఆర్ధర్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ విభాగాలు నూట నలభై ఐదు కోట్ల తొంభై ఆరు లక్షల నలభై వేలు గాను తర్వాత ఖర్చు నూట నలభై ఐదు కోట్ల నలభై ఆరు లక్షల నలభై వేలు గాను ఆదాయం రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సవరణ బడ్జెట్లో నూట ఇరవై ఏడు కోట్ల అరవై నాలుగు ఆరు తొమ్మిది వందల యాభై ఏడు రూపాయలు గాను ఖర్చు నూట ఇరవై ఏడు కోట్ల తొమ్మిది లక్షల ముప్పై ఐదు వేల మూడు వందల నలభై రూపాయలు గాను రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్లో నూట ఇరవై కోట్ల ఒక లక్ష అరవై ఐదు వేలు గాను ఖర్చు నూట పంతొమ్మిది వందల కోట్ల డెబ్బై రెండు లక్షల పదిహేను వేలు గాను చూపడం అయింది మొత్తం పదకొండు వందల తొంభై రెండు కోట్ల యాభై రెండు లక్షల ఇరవై వేలు గాను ఆదాయం రాబడినని అన్ని కలుపుకొని తర్వాత ఖర్చు పదకొండు వందల తొంభై ఒక్క కోట్ల ఒక లక్ష నలభై తొమ్మిది వేల ఖర్చు రాబడినని ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సవరణ బడ్జెట్లో ఎనిమిది వందల ముప్పై ఆరు కోట్ల డెబ్బై ఆరు లక్షల డెబ్బై ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల ఏడు రూపాయలు ఆదాయం రాబడినని ఖర్చు ఎనిమిది వందల పదకొండు కోట్ల యాభై లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల మూడు వందల నలభై రూపాయలు ఖర్చు కాబడినని అట్లాగే ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్లో ఎనిమిది వందల అరవై
ఖర్చు కింద పదకొండు వందల యాభై రెండు కోట్ల తొంభై ఆరు లక్షల డెబ్బై ఒక్క వేలు గాను ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు స్వర్ణ బడ్జెట్ లో ఆదాయం ఎనిమిది వందల ముప్పై ఆరు కోట్ల డెబ్బై ఆరు లక్షల డెబ్బై ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల ఏడు గాను ఖర్చు ఎనిమిది వందల పదకొండు కోట్ల యాభై లక్షల యాభై ఎనిమిది యాభై ఎనిమిది వేల మూడు వందల అరవై రూపాయలు గాను రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంచనా బడ్జెట్ లో ఆదాయం ఎనిమిది వందల అరవై తొమ్మిది కోట్ల ఒక లక్ష యాభై మూడు వేలు గాను వ్యయం ఎనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల ఎనభై మూడు లక్షల నలభై రెండు వేలు గాను చూడడం అయిందండి ఇరవై <laughs> ఇరవై ఐదు కోట్ల ఇరవై ఆరు లక్షల ఇరవై వేల అరవై ఏడు రూపాయలు గాను మరి ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల అంచనా బడ్జెట్ రాబట్టు రాబడుల కింద ఎనిమిది వందల అరవై తొమ్మిది కోట్ల ఒక లక్ష యాభై మూడు వేలు గాను ఖర్చుల కింద ఎనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల ఎనభై మూడు లక్షల నలభై రెండు వేలు గాను మిగులు బడ్జెట్ నలభై కోట్ల పద్దెనిమిది లక్షల పదకొండు వేలు గాను తయారు చేయబడి ప్రభుత్వం వారి ఆమోదంకు ప్రతి సంవత్సరం మ్యాండేటరీగా పంపవలసిందండి అందుకని ఈ బడ్జెట్ను సభ్యుల ఆమోదం కోసం సబ్బుందవసరం అయింది తర్వాత ఒక చిన్న విషయం అండి గౌరవ జడ్పీటీసీల టూర్ ప్రోగ్రామ్ కు సంబంధించి యాభై లక్షల రూపాయలు కార్యాలయపు నిర్వహణ పొద్దు నుండి పదిహేను శాతం నుండి కేటాయించబడింది అది మీ దృష్టి తీసుకురావడమైంది అదేవిధంగా ఉమ్మడమండూరు జిల్లాలోని జిల్లా పరిషత్ పురపాలక ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ పాఠశాలకు సంబంధించి పదో తరగతి చదువుతూ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరం మార్చి నెలలో జరుగు పబ్లిక్ పరీక్షలకు ఆదరపు విద్యార్థులకు తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో జగనన్న విద్యాజ్యోతి పేరుతో స్టడీ మెటీరియల్ తయారు చేయడానికి ఎనభై లక్షల రూపాయలు స్త్రీ అండ్ శిశు సంక్షేమ పొద్దు నుండి కేటాయించబడినది తర్వాత పదవ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు సాయంత్రం అదనపు తరగతి గదుల్లో పౌష్టికాహారం సరఫరా చేయడానికి అరవై ఐదు లక్షలు విరాళాల పొద్దు పది శాతం నుండి కేటాయించబడింది ధన్యవాదాలు ఆల్రెడీ ఆ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది మీకు ఆల్రెడీ ఇవ్వటం కూడా జరిగింది దీని మీద ఏమన్నా డౌట్ లేకపోతే నెక్స్ట్ అజెండా అంశాలతో మాట్లాడదాం బడ్జెట్ ఏమైనా చెప్తారా అజెండా ఒకసారి పేజీలో ఒక్కరి మీరు పబ్లిష్ చేసి చాలా వరకు పేపర్లు వేస్ట్ చేస్తున్నారు సార్ మనం మెయిల్ ఐడి ద్వారా మెయిల్స్ పంపిస్తే మనకు ఒక పేపర్ అనేది ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుందో అందరికి తెలుసు ఒక చెట్టు ద్వారా అవుతుంది మీరు మెయిల్ ఐడి ద్వారాను వాట్సాప్ గ్రూప్ ద్వారాను పంపిస్తే చాలా బాగుంటుంది సార్ కలెక్టర్ గారు కూడా మీరు అందరూ గమనించాలి సార్ ఈ పేపర్ వేస్టేజ్ అని ఉండకుండా మెయిల్ ఐడి ద్వారా వాట్సాప్ ద్వారా పంపిస్తే ఎక్కడ పోదు సార్ అది మెయిల్ ఐడి లో మనం జీవితాంతం ఉంటుంది ఈ పేపర్స్ కూడా మేము ఎక్కడో ఎక్కడ వేస్తాము నాకైతే నేను మెయిల్ ఐడి ఇస్తాను నా సెవ్ నా నా వరకు వేస్ట్ చేయ కాకుండా నాకు మెయిల్ ఐడి పంపిస్తే చాలు సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి సార్ ఈ రెండు మూడు విషయాలు మీ దృష్టికి తెలుపుదాం అనుకుంటున్నాను మొదటిది ముందుగా మీరు ప్రతిపాదించి ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం మొత్తం మీద ఎందుకంటే అన్ని కలిపి ప్రతిపాదిస్తే పదకొండు వందల కోట్లు అమ్మ గుంటూరు జిల్లా పరిస్థితి పదకొండు వందల కోట్లు బడ్జెట్ ఉందా అని ఏడు విడగొట్టారు అది మనకు సంతోషం మొత్తం మీద చూసినప్పుడు ఏం కనపడుతుందంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు సంబంధించి ఎనభై ఏడు కోట్లు ప్రతిపాదితం ఏం కనపడుతుంది ప్రతిపాదించిన ఒక భాగం సార్ వీటికి సంబంధించి బిల్లులు సిఎఫ్ఎంఎస్ కి వెళ్ళి నెలల తరబడి అక్కడ ఉండిపోతాం మీరు కూడా బాధ అనుభవించారు కాబట్టి ప్రతిపాదించిన వాటికి కూడా గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి బిల్లులు సిఎఫ్ఎంఎస్ లో లేదా డిటిఏ లో అలా బిల్లులు ఉండిపోవడం కరెక్ట్ కానిది ఒక అంశం మీరు దృష్టి తెస్తాను రెండో అంశం ఈ పదో తారీఖు స్టడీ మెటీరియల్ ఇప్పుడు వారి చదివి ఎనభై లక్షలు అయింది అన్నాడు కానీ నాకు తెలిసినది అరవై లక్షలే అవ్వాలి మరి ఎనభై లక్షలు ఏంది అట్లాగే ఈ పదో తరగతికి అల్పాహారం కూడా నాకు తెలిసి నలభై తొమ్మిది లక్షలు కానీ ఇప్పుడు వారు చదివిన దాంట్లో అరవై లక్షలు వచ్చింది అంకెలు ఎక్కడ తేడా వచ్చిందనేది 
మూడోది మూడోది ఈ అనధికారుల గౌరవ వేతనం మరియు ప్రయాణ భక్ష్యం యాభై లక్షలు నలభై ఐదు లక్షలు ఇప్పుడు మళ్ళీ యాభై లక్షలు ప్రతిపాదించారు అంటే అనధికారులు అంటే ఎవరు జడ్పీటీసీలా లేకపోతే జడ్పి అనధికారుల గౌరవ వేతనం మరియు ప్రయాణ భక్ష్యం యాభై లక్షలు నలభై ఐదు లక్షలు యాభై లక్షల ఉంది అంటే ఈ గౌరవ వేతనం ఎవరిదైంది జడ్పీటీసీ అందుకని రెండు మూడు అంశాలు క్లారిఫై చేయాలని అడుగుతున్నాను సార్ రెండు మూడు అంశాలు ఒకటి స్టడీ మెటీరియల్ ఏమంటే అంటే ఈసారి కొంచెం పేజీలు పెరిగినాయి ప్లస్ మనం టెండర్ కూడా పిలిచాం సార్ టెండర్ పిలిస్తే కొంచెం పెంచారు పోయిన సార్ కన్నా ఒక ముప్పై పేజీలు పెంచారు అనేటి పేజీల మీద అందుకని మొన్న అరవైకి కొంచెం పెరిగింది రెండోది ఇందాక మీరు అన్న దాంట్లో పోయిన సార్ మనం న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఓన్లీ రూరల్ మాత్రమే ఇచ్చాం సార్ ఇది కూడా పోయిన సారి మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఉండగా కూడా మనం కవర్ చేయాలా లాస్ట్ ఇయర్ కూడా అనుకున్నాం అందుకని దాని మూలాన పోయిన సార్ నలభై తొమ్మిది లక్షలకి ఇప్పుడు పెంచాం సార్ అది అంచనా సార్ జస్ట్ మనం పోయిన సార్ కూడా నెల ఇచ్చాం ఇప్పుడు మళ్ళీ కలుపుకుంటే నెల పదిహేను రోజులు కూడా వచ్చేటట్టు ఉంది అందుకని ఉద్దేశంతో జస్ట్ అంచనా వేసుకొని సిద్ధం చేస్తున్నాం సార్ ఇందాక మీరైనా మూడో ప్రశ్న అయితే గౌరవ వేతనం అంటే ప్యూర్గా ర్యాంక్ వచ్చింది సార్ అది జడ్పీటీసీ గారికి ఆన్ రోడ్ రియల్గా ప్రతి నెల వాళ్ళకి ఏదో క్వార్టర్లీ అమౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సార్ అది దానికి సంబంధించి ప్రయాణం ఖర్చు సార్ మొత్తం మీద దాంట్లో హెడ్ పేరు అండి మేడం జడ్పీటీసీ గారు అది జడ్ పేరు గౌరవ వేతనం మరియు ప్రయాణ భత్యం అని ఆ హెడ్కి సంబంధించింది మనకి యాభై లక్షలు వస్తాయి యాభై లక్షలు మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది ఆన్లోరీగా మీ అకౌంట్ అయిపోతుంది ఓకేనండి నెక్స్ట్ అజెండా సంబంధించిన అన్ని ఆల్రెడీ మీకు ఇచ్చాం టైం అయింది కాబట్టి ఇంకో కొత్తది ఒకటి సప్లిమెంటరీగా ఒకటి పంపిడం చేయడం పంపి చేయడం జరిగింది మూడు వందల యాభై ఒకటి అని దీంట్లో ఏంటంటే ఇది జిల్లా సంబంధించిన మనకు ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది ఒక మన జడ్పీలో ట్వంటీ టూ ఏలో ఉంది దానికి సంబంధించిన ఆర్డీఓ గారు తహసీల్దార్ గారు మనకు ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ఇది మీది కాదు మీ ఏమన్నా డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే చూపించమన్నారు మనం అవి వెరిఫై చేసుకుంటే మన ఆస్తుల రికార్డుల్లో ఇది లేదు కాబట్టి ఒకసారి సభ దృష్టిలో గౌరవ సభ్యుల దృష్టిలో పెట్టి ఇది మన సభ మన సంబంధించిన ఆస్తి కాదని జనరల్ బాడీ అప్రూవల్ తీసుకొని కలెక్టర్ గారి గౌరవ కలెక్టర్ గారికి పంపిస్తాం ఇంటర్న్ అప్పుడు ఆ రైతుకి ఆ ట్వంటీ టూ ఏ లిస్ట్ నుంచి తీసేయటం జరుగుతుంది ఇది కూడా సభ దృష్టిలో తీసుకురావటం జరుగుతుంది ఇది దీనికి సంబంధించిన అంశ ఇప్పుడు మన కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి గౌరవ కలెక్టర్ గారు క్లోజ్ చేస్తే మేడం గారు చేసిన ఓకేనండి ఈ జనరల్ బాడీ సమావేశానికి ఇచ్చేసిన గౌరవ సర్పర్సన్ గారికి హాజరైన గౌరవ కలెక్టర్ గారి గారికి ముగ్గురు మూడు జిల్లాల కలెక్టర్ గారికి అలాగే హాజరైన గౌరవ శాసనమండలి సభ్యులకి శాసన సభ్యులకి వివిధ కార్పొరేట్ చైర్మన్లకి గౌరవ జడ్పీటీ సభ్యులకి మండల పరిషత్ అధ్యక్షులకి వివిధ జిల్లాల అధికారులకి పత్రికారులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమం ఎంత గమనిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ భోజనాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి జడ్పీటీసీస్ అందరూ ప్రజాప్రతినిధులు ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం ఆహ్వానాన్ని అదే